O Opinião Livre agora está com o Francisco Bueno, que é o gerente de comunicação e relacionamento da celulose Rio Grandense. Boa noite, Francisco, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer em recebê-los aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pelo espaço que realmente se destaca aqui dentro do Parque Harmonia. E também gostaria que falasse para a gente a respeito desse projeto, que é a Fábrica de Gaiteiros, o papel da celulose Rio Grandense dentro dele. Muito bem, é o terceiro ano que nós viemos aqui até o Parque da Harmonia. Viemos anteriormente como Aracruz e agora como celulose Rio Grandense. E nós estamos aproveitando essa noite aqui para fazer o lançamento para a imprensa do projeto Fábrica de Gaiteiros que é uma concepção do Instituto Renato Borghetti, presidido pelo músico Renato Borghetti, né? e, e que a empresa, desde o primeiro momento que viu esse projeto, entendeu a abrangência dele para a cultura gaúcha, e tratamos de abraçar de uma vez por todas. Né? Então, hoje estamos fazendo o lançamento para a imprensa aqui. Qual a importância da preservação da cultura e tradições gaúchas como filosofia da celulose rio-grandense? Não, a celulose rio-grandense está inserida aqui em 39 municípios do Rio Grande do Sul, onde temos propriedades, onde temos plantios florestais, onde temos atividades econômicas. E, e a empresa, sempre como uma empresa moderna, ela tem que trabalhar a sustentabilidade nos três eixos, no, o conhecido tripé do, do econômico, social e ambiental. E aonde entra nessa parte social, a, a empresa tem trabalhado muito forte sempre no eixo da educação e da cultura. Então, valorizar essas coisas da, da, da origem, dessa, da, da, dessa linha do gaúcho, da tradição do gaúcho, é uma coisa muito importante. Nós temos vários projetos de educação, de educação ambiental, e a fábrica de gaiteiros vai se inserir né, dentro desse, desse projeto, resgatando a gaita de oito baixos, que é uma tradição... Do, do Rio Grande do Sul e que não tem fábrica nenhuma no Rio Grande do Sul. Quer dizer, hoje são feitas artesanalmente né, e, e a juventude que se interessa por isso não tem nenhum instrumento para tocar. Então, quando a gente viu esse projeto do, do Renato, não, não nos interessa. Então... Dentro das iniciativas sustentáveis estão também a reciclagem de resíduos na celulose rio-grandense, não é? Gostaria de saber mais a respeito disso. A reciclagem nessa fábrica nossa de Guaíba aí, ela começou com o falecido Lutzenberger ainda, que montou na época um, um sistema de retirar todo e qualquer resíduo sólido dali e tratar numa, numa uma estação, dando um destino adequado. O, o Lutz dizia na época que transformava porcaria em mercadoria. Então, muito do, do resíduo de madeira, do lodo que sai de dentro da fábrica, ele é vendido no, na rede de supermercados da, 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 até da capital aqui, com o nome de humo, humo flor, humo solo, é, tem corretivos de solo, tudo feito com de resíduos lá. Então, aí, aí com isso, ambientalmente para a empresa é muito importante porque ela tem um índice de, de reciclagem de no, superior a 99,5%. Quer dizer, então, é, recicla tudo isso que utiliza e essa parcela pequena são cartuchos de impressora, lâmpadas fluorescentes que são mandados reciclar em Santa Catarina, que não tem por aqui. Então, foi uma ideia muito importante de um, de um ecologista e que gera riqueza, porque... Todo esse resíduo é transformado em mercadoria, é vendido, ele gera empregos. Então são, são ideias que dá para dizer dentro daquela, daquela filosofia do, do capitalismo verde, do Fritz Schopp Cafra, que uh, preservar o meio ambiente, cuidar de sustentabilidade é bom e dá lucro. Não é à toa que a celulose rio-grandense está reconhecida pelas atividades que tem feito, educando e pela reciclagem. Parabéns pela iniciativa, obrigada pela entrevista. Muito obrigado e, e parabéns pela, pela cobertura aqui e pela presença aqui. Muito obrigado. Opinião Livre está agora com o César Prestes, que é o secretário de Cultura do Estado. Eu gostaria de saber, César, qual a importância de um evento como este que está acontecendo no Parque da Harmonia para a preservação das tradições gaúchas nos tempos de hoje? 
Essa iniciativa do Borghettinho é impecável, assim. O Instituto Renato Borghetti, que é cultura e música, está fazendo um trabalho de resgate da nossa gaita, das origens da gaita, né? E eu acabei de já tombar, fechar com ele a parceria da Secretaria de Cultura e vou também, tenho certeza que o secretário Evino Dion, da Educação, vai abraçar o processo para que a gente faça da fábrica dos gaiteiros uma ação social, uma ação educar com a gaita, quer dizer, uma ação educativa com a gaita. Então a gente está fechando esse processo e em breve a gente vai oficializar no Estado é, essa iniciativa que é social, educativa e unindo a cultura e a música. Então está de parabéns o Borghetti e está de parabéns o Estado do Rio Grande do Sul com essa iniciativa dele, né, com esse, digamos assim, esse assédio, esses pedidos que ele tem de crianças que querem aprender a tocar gaita, vão agora ter chance através das escolas escolas, das oficinas. Vai ser um, uma parceria muito boa. Como as grandes marcas, como a Celulose Rio Grandense, tem colaborado para a execução de projetos que incentivem a cultura como este, da fábrica de gaiteiros, o Renato Borghetti? É, eu acho que cada vez mais os, os grandes empresários estão com um olhar social, cultural e educativo. E isso realmente é, é, é muito positivo, assim como a Celulose, outros empresas estão fazendo esse tipo de ação. E isso só vem unir, assim, e, e no, unindo ao Estado, nós vamos conseguir fazer um trabalho junto. Estado é, é, uma, é uma parceria público-privada, né, e com a iniciativa de um artista como o Borghetti. Então, só cresce e só ajuda a incentivar, a divulgar e a preservar a nossa cultura. Quais outras iniciativas que têm acontecido atualmente para a preservação da cultura, não só na música, mas também em outras áreas? A gente tem várias ações agora, a própria Semana Farroupilha, o Estado, a governadora fez um trabalho é, de repassar um valor para que a gente aumentasse os municípios que trabalham com a Semana Farroupilha com a mesma é, temática aqui de Bordo Alegre, da capital. Então a gente conseguiu colocar mais de cidade hoje, estamos com 25 cidades trabalhando no mesmo sistema da capital, com o mesmo tema, os desfiles temáticos e desfiles tradicionalistas. E a gente quer cada ano aumentar mais para que o Estado todo se integre num momento único, que é a nossa, nossa data máxima da festa para Roupilha. Vocês têm estimativa de algum projeto que esteja por vir, que esteja no plano por enquanto, que não tenha sido executado, que possa virar realidade em breve? O que eu tenho de estimativa não já não é estimativa, é um projeto que eu estou trabalhando junto com a FAMUG e a CODIC, de fazer um mapeamento de toda a atividade cultural do Estado, um diagnóstico de tudo que está acontecendo em todo o Estado, em todos os segmentos, né? na música, na, nas artes visuais, no teatro, é, no, patrimônio, no patrimônio histórico, enfim, todo Todo, todos os segmentos, para que a gente consiga mapear isso e através do ProCultura, que é a lei que foi acabada de assinar, que a gente vai ter um fundo de apoio à cultura para ajudar pequenos projetos dos municípios e eu vou ter informação, o que está sendo produzido aonde, para poder ajudar e trabalhar nesse sentido.